。奇怪，被咬了应该会变样了呀？怎么会这样,、啊会这样啊？不会要找的会不会就是他？呃呃，醒了，你是谁啊？啊你哪儿来的？啊，废话，你要去哪里啊？哎呀，好啦，让他自己说吧。小小生只是路过此地，被人推向河中，后来后来就不省人事了。哎呀，我们是问你，你的样子怎么会这样？对对对，啊、对，我样子一直这样。哎，怎么会这样？就这样。没变过？没变过。一直就没变样？能能变什么样？哦，就这样、哦。走走走走，这么早？是啊，早起的鸟儿有虫吃。哼，我看是早起的虫儿被鱼吃吧。你醒了，先起来。怎么是你呀、啊？来，你先喝口水。公子，三日前你和我分别后，你便掉入了水中，是我，是我们村的渔民发现了你，便救了你。这三日，您一直昏睡，高烧不止。这其中还做了好几次噩梦。失礼了，失礼了。哎，刚才那几个妖怪呢？有有几个妖怪在这里呢？公子，这里哪有妖怪啊？那是你噩梦作怪，受的惊吓。哎，嗯，对了，姑娘，请问你叫？叫我小琴便好。这里是仙雨村，是我们的家乡。这里的父老乡亲可好了，我们祖辈都生活在河流边上，世代都是渔民。公子，来，我给你介绍一下，这是我们这是长玲婆婆，是我们渔族的，呃，我们我们我们村长，村长，嗯，哦，婆婆好，你呀、啊，不用这样看着我，肯定不认识我，可是我呀。已经都认识你十几年了。什么，婆婆，你认识我十几年了？那，那你能为我讲讲我的身世吗？婆婆，婆婆，啊、又有鱼被被杀了。什么？又有鱼被被杀了。肯定是他。发生什么事了呀？没事，你的事
，以后婆婆慢慢告诉你。你先养好身体吧。婆婆，那他……先不聊这事儿了，我们先出去。公子，你先好好休息，我待会儿回来找你。<咳>禀公公，被他们救走的书生身上有印记，而且他被咬后，外貌竟然没有变异小姑娘，你一个人在这儿干什么？我不认识你。你叫什么名字呀？娘亲说，女孩子不能和陌生人说话。嗯，你娘亲说的对。嗯，你是谁呀？你们在聊什么呢？宝儿，我告诉你个秘密。清风哥哥呀，不知道咱们是鱼族。所以千万不要吓着他，嗯，啊，太好了，清风哥哥，我带你走走。好啊，慢一点。卖鱼啦！宝儿，我们去玩吧。宝儿，卖鱼啦！卖鱼啦！看一看啊，卖鱼啦！卖鱼啦！说了吧，到底发生什么事了？啊！我我在村里看到一个大大鱼头，然后还有一群小孩子变成鱼在那跳来跳去。没事，你跟我回去好好休息，多休息几天就好了。你要回去很危险的，真的有妖怪啊！婆婆说过，先不要说出实情，这该如何是好？不对呀、啊，公子，婆婆他们还在村里。怎么办？怎么办？婆婆说认识我十几年，肯定知道我的身世。公子，不,不用担心，婆婆他们很安全。要不来救出来。我到底该怎么跟你解释才好呢？要不。跑不了了吧？哦，是你，我用得着跑？你还好意思说？上次是你在那偷看人家洗澡，人家过来抓你，你就跑了，搞得我来替你背黑锅。哼，是你啊！你看着人家姑娘长得这么漂亮，色心又起了吧？你这假道士，我就应该报官把你抓起来。这次你跑不了了。哼！哎哎哎！公子，我先回去找婆婆他们，你自己小心点。